Hola, ¿qué tal? Yo soy Soraya del blog DIYWanaGlam.com Esta semana se nos acercan reyes, qué emoción que nos traerán los reyes, ¿os habéis portado bien? Yo me he portado súper bien, espero que me traigan muchas cosas, no sé si me van a tener en cuenta. Bueno, como se acercan reyes me apetecía hacer un DIY relacionado con los reyes magos. Me parecía como importante hacer un DIY dedicado a los reyes magos porque tenemos la costumbre de coger... Eh, como costumbres de otros países y parece que las nuestras eh, no valen nada no sé por qué que está muy bien, que se puede fusionar todo pero, pero no hacer de menos otras cosas que son más tradicionales entonces como dedicamos tanto y tanto a la Navidad y nos viene tanto de Estados Unidos y de los países nórdicos no esos enanitos de Navidad que aquí nos han visto en la vida y de repente yo este año he visto las redes inundadas de enanitos de Navidad que son preciosos o sea, que no quita una cosa con la otra pero parece que como le dedicamos poco a los reyes, ¿no? Es la última fiesta, estamos como saturados, luego ya hay que ir a trabajar y tal. Y a mí me parecía importante, no sé, eh, realzarlo un poco. Entonces, he fusionado el tema de los enanitos navideños, que me parecieron monísimos, que se hacen con esa misma técnica, con los calcetines rellenos de arroz, que es súper simple. Y en vez de hacer los enanitos de Navidad, hacer los reyes magos, que son... Oh, muy nuestros, ¿no? Toda nuestra infancia, por lo menos la mía, ha ido alrededor de, de los Reyes Magos. Bueno, yo, como ya sabéis que soy, soy de Bilbao, eh, no tenemos Santa Claus, ni Papá Noel, ni cosas de esas. Tenemos el Olenchero. Pero yo cuando era cría, el Olenchero sí si traía, traía poco. El que más traía, los que más traían eran los Reyes Magos. Entonces, ahora ya se divide el tema y a lo mejor igual el que más trae es el Olenchero. Pero bueno... Eh, me apetecía hacer este guiño a los reyes y me parece que es algo que se hace muy rápido y que queda súper chulo y que puede adornar un montón vuestras, vuestras mesas de navidad o vuestro Belén o, o un aparador, no sé, donde queráis ponerlo. Yo lo tengo en, en un aparador y me parece que queda súper bonito. He utilizado... Es todo, todo material reciclado, no he comprado absolutamente nada Son materiales que tenía de otros DIYs que me iban sobrando cosas Y que bueno, vas guardando retales y tal Y el cuerpo de, de los reyes son calcetines desparejados Porque, no sé si os pasa, yo creo que pasa en todas las casas Que metes calcetines en la lavadora y de repente sale solo uno ¿Dónde está el otro? El duende de los calcetines se los ha comido, se los ha llevado, no sé qué hace con ellos Se está haciendo una manta, no lo sé Bueno el caso es que, os enseño, son, ya os digo, todo calcetines desparejados, cada uno de una madre. Los voy guardando en un cajón, ¿veis? Es que no tiene nada que ver. Y, y yo qué sé, pues por si acaso aparecen, que nunca aparecen, me parece uno de cada 20.000, pero bueno, los voy guardando. Entonces, para este tipo de cosas me viene muy bien, porque, oye, ese, le voy a dar uso a ese cajón, ¿eh? Bueno, pues eso, los calcetines están rellenos de, de arroz. Luego, eh, las barbas son telas de pelo que tenía de otros proyectos y que me habían sobrado y que he tenido la gran suerte de cuadrar colores, o sea, tener blancas, tener negras, tener castañas, es increíble, si no, bueno, pues podéis comprar tela de pelo o yo creo que sale mucho más económico ir a un bazar y comprar eh, barbas o barbas postizas, como que vienen barbas y bigotes para carnaval y toda esta historia, y, y la que la de todos los colores y las cogéis yo creo que queda mejor y además quedan, quedan chulas, ¿eh? porque yo las he visto, un, una amiga en redes eh, hizo unos enanitos, me encantaron y le pregunté y me dijo que, que eran de ahí las, las barbas, entonces eso, y luego bueno pues para darle así un poco de lujo les he metido terciopelo que tenía también de otros proyectos, terciopelo rojo, terciopelo negro y nada, y luego pues bueno la corona es es goma eva, o sea, son todo, todo materiales reciclados, los regalitos, que estos son opcionales, que los hice al final, que esto pueden ser, esto es una goma que venía, bueno, ya os lo cuento en el vídeo, que venía, no sé, con, con algo, sujetando algo, y que yo lo voy guardando todo, y al final me vale, pero ahora estaba pensando que puede ser con, yo sé, las gomas de borrar, que justo tienen una forma así como de regalitos, que las podéis envolver y ponerlas, y bueno, pues que yo lo he puesto, pero que no es necesario el tema regalitos. Lo que más, el rey mago. Si os gusta, darle al like, no olvidéis suscribiros y compartir en todas las redes que os apetezca. ¡Dentro vídeo! 
Bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer el DIY de hoy, que son los tres reyes magos. Bueno, vamos a ir... Por el principio yo he cogido tres calcetines que tenía en casa desparejados, porque siempre quedan, o sea, que no los tiréis, si os quedan desparejados que se pueden hacer cositas. Estos tres calcetines, arroz para el relleno, un poco de lana para atar los calcetines... Goma Eva yo la he cogido plateada, la podéis coger dorada o como mejor os venga, para hacer las coronas. Tres pompones para hacer la nariz. Tres tipos de pelo sintético para las barbas. Luego yo he cogido, esto lo tenía por casa, ¿eh? son como tres terciopelos, este no es terciopelo exactamente, es como un, como una piel de melocotón, pero bueno, me vale igual, pero imaginaros que son como tres terciopelos de, de diferentes colores, que son para las tres capas. Tijeras. Y esto es eh, pelo de borreguito, sintético también que le vamos a dar a las, a las capas, no sé, para darle así un aire un poquito más majestuoso. Bueno, aparte de todo lo que hemos dicho antes, vamos a necesitar, esto es como una especie de goma con corcho blanco, también lo podéis hacer, que es para hacer la cajita de los regalos que van a llevar los reyes. Entonces, son tres de estos, esto lo tenía de un embalaje, la verdad es que no lo sé que venía de algo de estas navidades, de este, si de estas navidades ha sido tres lacitos para adornar yo he, yo he elegido una tela como una tela dorada de estas como de carnaval para envolver los regalos porque me parece como más vistoso y luego bueno pues la pistola de silicona y ya con todo esto comenzamos con los calcetines y los vamos a ir cortando Vamos a coger el que sea más corto, este, para hacer los tres iguales. Muy bien, bueno, pues ahora nos queda empezar a rellenar. Voy a cortar la lana para tener los tres cachos ya preparados. Ya tenemos recortados los calcetines y ahora lo que vamos a empezar a hacer es a, a rellenarlos. Empezamos a meter arroz. Bueno, pues ya tenemos nuestros tres saquitos preparados. Como veis que tienen... Este no tiene, pero los otros sí que tienen letras. Esto tiene que ir detrás. Que no se vea. Y ahora lo que vamos a hacer es con la pistola de silicona sellar estas partes para que no se salga. Pues mientras se va secando la silicona de ahí, lo que vamos a hacer ahora es hacer las barbas. Bueno, esta de aquí ya venía con esta forma porque esta es la parte de atrás, bueno, esto es de un abrigo que tiene mucha historia. 
que me ha servido para un montón de cosas. Bueno, pues aquí es donde venía la etiqueta del abrigo, o sea, en la parte de atrás. Pero para las barbas, eh, creo que viene fenomenal. O sea, mira, el tamaño perfecto. Igual le hago, no sé. Yo creo que está bien así. Entonces, voy a copiar el resto. Aquí. Hay que mirar hacia dónde va el pelo. Este va hacia aquí. Y ponerlo pues para que vaya hacia ahí. creo que estupendo nos ha quedado entonces ahora tenemos que coger esto le vamos a dejar por detrás y vamos a dejar esto y le voy a poner aquí la barba blanca este pompón rosado Como los enanitos que se suelen hacer navideños, ¿verdad? Pero, de ahí he sacado la idea, pero esto va a ser un rey mago, que es distinto. Bueno, nos vamos con los otros y vamos haciendo lo mismo. Pues ahora vamos a hacerle la capa al rey mago. Vamos a medir. Aquí como le quiero hacer unas tablas para que quede con volumen... Pues no sé, yo creo que le vamos a dar como hasta aquí, más o menos. Luego lo que vamos a hacer es hacer unas tablas. Bueno, esto igual lo metemos dentro. en el cuello por aquí y en el bajo de la tela esta de borreguito luego la usaremos también más adelante pero ahora vamos nada una tira fina y le ponemos todo alrededor Así tenemos la capa y ahora lo que vamos a hacer es pegarla. La pegamos aquí y tenemos, bueno, nuestra super capa de rey mago. Ahora solo nos quedaría hacerle la corona hacemos la goma eva la corona tiene que reposar aquí en la, en la burlita esta y vamos a mirar qué tamaño hasta aquí le damos un poquito más Y ahora con este cacho lo que vamos a hacer es como dividirlo en tres y así tenemos nuestras tres coronas. Lo que le hacemos es darle un poco de forma de, de corona. que vaya bien bueno, pues va divinamente lo vamos a pegar
Bueno, esto iría aquí. ¿Qué ocurre? Que esto de aquí se ve. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues le vamos a poner un poquito de, de la tela de, de borreguito y así tapamos la parte de arriba. Con lo cual, pues bueno, pues pasamos la corona aquí y más o menos... lo que hacemos es tapar esto Entonces le vamos a pegar primero pues esto ya está y ahora le vamos a pegar la corona tendríamos listo Nuestro rey mago. Nunca me sé los nombres, eso cuál es cuál. Sabes que es Melchor, Gaspar y Baltasar, pero nunca me sé cuál es cuál. Bueno, pues este es uno. Lo miraré y les pondré los nombres. Bueno, ahora vamos con los otros dos, que es exactamente igual. Bueno, pues ya tenemos acabados nuestros tres reyes. Ahí veis que es facilito. Es como lo que hablábamos de, de los gnomos, ¿no? Estos navideños duendes o enanos o como se llame es lo mismo lo que pasa que aquí poniéndole su capa, su corona yo creo que ahora vamos a hacer los regalos para ponerle un regalo delante a cada uno bueno pues aquí tenemos los tres trozos es como una especie de, de goma eva muy gruesa pero ya os digo ya os dije antes que es no sé venía empaquetado con algo y yo todo este tipo de cosas las guardo pues por si acaso no y siempre me valen para algo pero con, con corcho blanco se puede hacer, o con una cajita pequeña, o yo qué sé, mil historias. Yo lo que tenía por casa. Y luego, bueno, pues estos tres lazos que también tenía por casa para adornarlo. Bueno, pues ahora vamos a cortar la tela. 